హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిఆర్కే నాలెడ్జ్ ముందుగా మనం టీఓఈఎఫ్ఎల్ వావర్ యూ చూసినట్లయితే ఈ టీఓఈఎఫ్ఎల్ దేన్ని తెలియజేస్తుంది దీని యొక్క స్టాండ్స్ ఫర్ దాని యొక్క అబ్రవేషన్ చూసినట్లయితే టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఏ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద యాస్పరింగ్ స్టూడెంట్స్ టు గెట్ అడ్మిషన్స్ ఇంటు ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సో భవిష్యత్తులో విద్యార్థులు ఇతర విదేశాలకు వెళ్ళి యూనివర్సిటీస్లో చదువుకోవటానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా ఈ టెస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది సో టోఫెల్ మీన్స్ టోఫెల్ మెజర్స్ ద స్కిల్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ప్రొఫిషియన్సీ డిజైన్ ఫర్ ద యంగ్ స్టూడెంట్స్ at the beginning stages of learning to acquire good communication skills in english so e exam anedi manaku reading skills nu alane listening skills nu chadavatamu alane venatamu alane maatladatamu ane ee moodu naipunyalanu pempondinchatamlo manaki ee exam anedi upayogapadutundi so tofi ee toe ఎఫ్ఎల్ అనేది మనకు ప్రైమరీ లెవెల్ చూసినట్లయితే త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ క్లాసెస్కు అలానే సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ క్లాసెస్కు ప్రైమరీ లెవెల్గాను అలానే జూనియర్ లెవెల్గాను ఉంటాయి సో ఈ టీఓఈఎఫ్ఎల్ ఈ ప్రైమరీ అండ్ జూనియర్ లెవెల్ టెస్ట్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ కరికులం సో ఇవి ప్రైమరీ అలానే జూనియర్ లెవెల్ టెస్ట్స్ అనేవి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటాయి సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటూ అండ్ నో లిమిట్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ కరికులం సో ఎటువంటి నిర్దేశించినటువంటి కరికులం అనేది లిమిట్ అనేది ఉండదు అనమాట సో కరికులం అనేది నిర్దేశితమైన కరికులం అనేది నిర్ణీతమైన కరికులం అనేది ఉండదు సో దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ చూసినట్లయితే యంగ్ లర్నర్స్ అక్వైర్డ్ దేర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అబిలిటీస్ at a different times in a different ways so vidyarthulu english yokka bhasha paina vaari yokka samarjalanu alane different times and different ways vaari yokka vividh rakalaina margallo vividh rakalaina vividh rakalaga vaallu yokka english language ni acquire chestaru pondutaru alane second one language language proficiency can be achieved through explore over a period of study and practices so english proficiency anedi ee language proficiency bhasha naipunyam anedi vallu yokka to achieved through expose explore over a period of study and practice vallu yokka sadhana dwara alane vallu yokka padana chadavatam dwara ee yokka language proficiency anedi vallu అచీవ్ చేయగలుగుతారు సో థర్డ్ వన్ చూస్తే మెనీ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వర్ ఆర్ వెయిటింగ్ దోస్ హూ హ్యావ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సో చాలా రకాలైన జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి ఈ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండటం ద్వారా వాళ్లకు అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ త ఫోర్త్ వన్ చూస్తే గ్లోబలైజేషన్ హ్యాజ్ అన్ ఇంపాక్ట్ టుడే అండ్ టుమారో సో మనకి ప్రపంచ వ్యాప్తీకరణ అనేది ఈరోజు అలాంటి భవిష్యత్తులో మనకు సో దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ప్రాక్టీస్ మోర్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ ఫర్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ సో భవిష్యత్తులో మనము రకరకాలైనటువంటి ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ను నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఒక ఆబ్జెక్టివ్గా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వటం జరిగింది so next one chuste this is the initial step of step for the children to start starts their 100 mile journey so 100 mile journey ni start cheyataniki idu oka mundu aduga ee exam ni manam cheptochu so ivi manaki ee to efl sambandhinchinatuvanti objectives ga ikkada manam charchinchukodam jarigindi సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ తర్వాత మనకు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ 
ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ది టెస్ట్ సో ఈ టెస్ట్ యొక్క ఆర్డర్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్ ఆర్ టు బీ కన్సిడర్డ్ సో కింద నిచ్చినటువంటి ఈ స్టెప్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయమంటున్నారు సో ఎంగేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాజ్ పాజిబుల్ అండ్ యాజ్ మెనీ వేస్ యాజ్ పాజిబుల్ ఈజ్ రీడింగ్ ఇన్ రీడింగ్ లిజనింగ్ టు రికగ్నైజ్ రికార్డింగ్స్ అండ్ స్పీకింగ్ టు అదర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎంగేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్ యాజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాజ్ పాజిబుల్ అండ్ యాజ్ మెనీ వేస్ యాజ్ పాజిబుల్ ఇన్ రీడింగ్ సో చూసినట్లయితే మనకు మనంతట మనంగానే సొంతంగా మనకు వీలైనంత విధంగా ఎన్ని ఎక్కువసార్లు వీలైతే అన్ని ఎక్కువసార్లు మనము చదవటానికి అలానే లిజనింగ్ వినటానికి అలానే టు రికార్డింగ్స్ అండ్ స్పీకింగ్ టు అదర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో మనం రికార్డ్ చేసి వింటూ మాట్లాడుతూ మనము ప్రాక్టీస్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే ప్రాక్టీస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టు గెట్ ఫెమిలియర్ విత్ ద టెస్ట్ ఫెమిలియర్ మనకు తెలిసినటువంటి చాలా రకా చాలా రకాలైనటువంటి టెస్ట్లు అనేవి మనము రాయాల్సి ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్రాక్టీస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టు గెట్ ఫెమిలియర్ విత్ ద టెస్ట్ సో నెక్స్ట్ ఫాలో ద టెస్ట్ డైరెక్షన్స్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ సో టెస్ట్ డైరెక్షన్స్ అనేవి మనము జాగ్రత్తగా ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫాలో అయిన తర్వాత అక్కడ ఉండే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అనేవి చేయాల్సి ఉంటుంది సో మార్క్ ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్ టు ఈచ్ క్వశ్చన్ సో ఒక క్వశ్చన్కి ఒకసారి మాత్రమే మనకు టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవి మనకి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అండ్ ఆర్డర్ టు గెట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద టెస్ట్ ఈ టెస్ట్కి సంబంధించిన ఆర్డర్స్ అనేవి ఈ విధంగా మనం ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం చూస్తే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ మనం గమనిస్తే ద టీఓఈఎఫ్ఎల్ అనేది మనకి ప్రైమరీ అండ్ జూనియర్ టెస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ వన్ ఇంగ్లీష్ పార్ట్ బి సో వితౌట్ విత్ ఎ టోటల్ టెస్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ మినిట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది పార్ట్ బిలో మనకి ఈ టీఓఈఎఫ్ఎల్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలను పొందుపరచడం జరుగుతుంది సో పార్ట్ ఏలో మనకి అకాడమిక్ సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి గమనించినట్లయితే పార్ట్ వన్ రీడింగ్ అనేది చూస్తే ప్రైమరీ లెవెల్లో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాసెస్కి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎయిట్ మినిట్స్లో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎయిట్ మార్క్స్ అలానే సెకండ్ పార్ట్లో చూస్తే లెజనింగ్ లెజనింగ్ పార్ట్లో ప్రైమరీ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాసెస్కు లెజనింగ్ టెస్ట్ వన్ అనేది మనకి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అలానే లెజనింగ్ టెస్ట్ టూ అనేది త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఈ లెజనింగ్ ఇక్కడ ఆడియో అనేది మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ ఆడియోని మనం ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది అలానే ఆడియో ప్లే చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ అనేది మనం పిల్లల పిల్లల ద్వారా మనము సెవెన్ మినిట్స్లో ఆన్సర్స్ అనేవి మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి ప్రైమరీ లెవెల్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్లాసెస్కి ఉంటాయి అలానే రీడింగ్ అనేది జూనియర్ జూనియర్ లెవెల్ చూసినట్లయితే సిక్స్ అండ్ సెవెంత్ క్లాసెస్కు రీడింగ్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ మినిట్స్లో చేయగలగాలి అలానే వీళ్ళకు లెజనింగ్ తీసుకుంటే పార్ట్ టూలో సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ క్లాసెస్కు లెజనింగ్ టెస్ట్ వన్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ లెజనింగ్ టెస్ట్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఈ లెజనింగ్ ఆడియో అనేది ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ప్లే చేసి ప్లే ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది వినిపించాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ సెవెన్ మినిట్స్ వాళ్ళు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో అలానే ఎయిత్ క్లాసు నైన్త్ క్లాసు అలానే ఏ నై ఎయిత్ నైన్త్ క్లాసు రీడింగ్ లాంగ్వేజ్ లెజనింగ్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ మనకి మూడు పాటలు ఉంటాయి నైన్త్ క్లాసు జూనియర్ ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ క్లాస్ గమనించినట్లయితే రీడింగ్ పాటలో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ మినిట్స్లో ఆన్సర్ చేస్తారు అలానే లాంగ్వేజ్ ఫార్మ్స్ అండ్ మీనింగ్స్లో మనకి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ మినిట్స్లో ఆన్సర్ చేస్తారు ఇక్కడ థర్డ్ పార్ట్ చూసినట్లయితే వాళ్ళకు లెజనింగ్ టెస్ట్ వన్లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ లెజనింగ్ టెస్ట్ టూలో త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ 
ఫోర్ క్వశ్చన్స్కు ఈ లిజనింగ్ పార్ట్ అనేది మనం ఆడియో క్లిప్పింగ్ వినిపించాల్సి ఉంటుంది ఆ విన్న తర్వాత విద్యార్థులు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ సెవెన్ మినిట్స్లో చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం మనం గమనించినట్లయితే ఈ టీఓఈఎఫ్ఎల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ టెస్ట్ హ్యావ్ టు బి కండక్టెడ్ ఇన్ స్కూల్స్ వేర్ దేర్ ఆర్ స్మార్ట్ టీవీస్ అండ్ ఐఎఫ్పిఎస్ అంటే ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ అంటారు సో ఎక్కడైతే అవైలబుల్గా ఉంటాయో అక్కడ వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఈ టీఓఈఎఫ్ఎల్ అనే ఈ ప్రా టెస్ట్ను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వాళ్ళు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడైతే స్మార్ట్ టీవీలో అలానే ఐఎఫ్పి ప్యానల్స్ ఉంటాయో అక్కడ సో శాంపిల్ పేపర్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ప్రాక్టీసెస్ సో శాంపిల్ పేపర్స్ అనేవి మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అని చెప్పారు సో మనకి డైరెక్షన్స్ చూసినట్లయితే రీడింగ్కి సంబంధించినటువంటి డైరెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని గమనించినట్లయితే ప్రైమరీ లెవెల్లో క్లాస్ త్రీ టు ఫైవ్ సో త్రీ టు ఫైవ్లో ద సెక్షన్ మెజర్ ద అబిలిటీ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ రిటర్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ ద్వారా వాళ్ళు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ సామర్థ్యాన్ని మెజర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ దిస్ సెక్షన్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఈ సెక్షన్లో మనకి మొదట నాలుగు క్వశ్చన్స్ అనేవి వన్ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తారు ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్లో కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ వొకాబులరీ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ మనకి వొకాబులరీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఇవ్వటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సిక్స్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్డ్స్ తర్వాత నాలుగు అనేవి యాక్షన్ వర్డ్స్ సంబంధించినటువంటి వొకాబులరీ పిక్చర్స్ అనేవి ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో పిక్చర్స్ విల్ బి గివెన్ విత్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ పిక్చర్స్ అనేవి మనకు ప్రతి పిక్చర్కు త్రీ ఆప్షన్స్ అనేవి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆ త్రీ ఆప్షన్స్లో చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ సో అక్కడ ఉండేటటువంటి బ్రాకెట్కి సంబంధించినటువంటి బ్రాకెట్లకు ఎదురుగా దాన్ని టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ పిక్చర్ యాక్షన్ వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యాక్షన్ వర్డ్కి సంబంధించినటువంటి ఆ ఆన్సర్కు టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ విధంగా జూనియర్ లెవెల్ కూడా క్లాస్ సిక్స్త్ అండ్ నైన్త్ క్లాసెస్ కూడా ఇన్ దిస్ సెషన్ యూ విల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ లాంగ్వేజెస్ టైమ్స్ ఐటమ్స్ అండ్ టెక్స్ట్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు ఈచ్ క్వశ్చన్ అండ్ పుట్ ద లెటర్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఇక్కడ మనకి లెటర్స్ని బ్రాకెట్లో వేయమని చెప్తున్నారు సిక్స్త్ అండ్ నైన్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ నుంచి నైన్త్ క్లాసెస్ వరకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే లెజనింగ్ అనేది మనకు ఏ విధంగా ఉంటుంది సో దిస్ సెక్షన్ మెసేజ్ ద అబిలిటీ టు లిజన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్ ఈ లిజనింగ్ అనేది మనకు వాళ్ళు దేన్ని మెదర్ చేస్తుందనంటే ది సెక్షన్ మెసేజ్ టు అబిలిటీ వాళ్ళ యొక్క లెజనింగ్ సామర్థ్యాన్ని శ్రవణ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయటానికి ఈ లెజనింగ్ అనేది టెస్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో వాళ్ళు ఎంతవరకు గ్రహణ శక్తి అనేది ఉంది అని తెలుసుకోవడం కోసం ఇన్ దిస్ సెక్షన్ యూ విల్ హియర్ సమ్ టాక్స్ డిస్కషన్స్ ఈటీసీ సో ఈ సెక్షన్లో మనము కొన్ని మాటలు చెప్పటం కానీ లేదా కొంత చర్చ జరగటం కొన్ని సంభాషణలు డిస్కషన్స్ను వినిపించటం కానీ లెజన్ టు ద గివెన్ ఆడియోస్ సో వాటిని నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు ఫైవ్ టైమ్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ పుట్ ద లెటర్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ సో దాన్ని ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆ వీడియో ఆడియో క్లిప్పింగ్ని మనం వినిపించిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఆన్సర్ను అక్కడ ఉండే బ్రాకెట్కి ఎదురుగా ఉంచాల్సి ఉంటుంది సో బోత్ ప్రైమరీ అండ్ జూనియర్ లెవెల్స్ కూడా ఈ విధంగానే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆడియో క్లిప్ను ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ను విద్యార్థులకు వినిపించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మనం వాళ్లకు దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ను గుర్తించాల్ గుర్తించమని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి లాంగ్వేజ్ ఫార్మ్స్ అండ్ మీనింగ్స్ సో దీన్ని మనం చూసినట్లయితే జూనియర్ లెవెల్లో క్లాస్ ఎయిట్ టు నైన్త్ చూస్తే దిస్ సెక్షన్ మెసేజ్ టు అబిలిటీ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ప్రొఫిషియన్సీ ఎనాబ్లింగ్ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ 
such as grammar and vocabulary in contests. So, 8th to 9th classes को चूसने अट लेते, वालेक्का grammar अलाने vocabulary समन इंच रट वोंटे English skills ने method चेटन कोसमों इस language forms ने भी उप्रियो पड़ता है. So, in this section, each question is having a box that contains three possible ways to complete a sentence. So, इकड़ मान की इस section लो प्रती क्वेश्चंस की वो का बॉक्स है ना जो उतने जरूरत होंगे, सो आ बॉक्स लो वालो थ्री पॉसिबल वेस मोड रखा लेने टोंटी मार्गल द्वारा वालो कंप्लीट सेंटेंसेस है ना भी रायल सुन टोंडे, सो मेक द लेटर्स ऑफ़ द करेक्ट आंसर एंड पुट इट द ब्रैकेट, सो ये देते करेक्ट वाय उन टोंडो दाने ब्रैकेट के दूरगा � टीचर्स को अलग हेड मास्टर्स को कोने इंस्ट्रक्शन्स है ना विच ये उतने जरिए गिन्दी आवाज़ डी हेड मास्टर्स एंड टीचर्स शुड एंश्यूर डेट इटने चूसने टले ते टीवोईएफएलई टेस्ट है ना दी प्रैक्टिस शुड बी दी गिवन एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे इन केस ऑफ सेकंड सैटरडे इट मे बी वीटने कंडक्ट चेयल्स उन्टोंदी, उक वेला सेनुवार मने दी सेकंड सारेडे उन्नोट लेते, अकड फ्राइडे मुंद रोज मन की इए दिन्न सम्मधिन्च नट्वोंटी प्राक्टिस ने दी चेयल्स उन्टोंद। So, question papers are practice papers and audio clippings for practicing and testing are passed to smart TVs or IFP panels, IFPs through mobile devices management so MDM अने app दोरा to display and participate them many times as possible मेको विलेन अन्न सारल वाटने IFP panels लो का वच्चु TV लो का वच्चु वाटने play चेस्तु चुपिन चल्सी उन्टोंदी all the DOs and all DOs DOEOs MUOs are instructed to send proceedings as per the given guidelines to implement that TOEFL in all government management schools where smart TVs and IFP panels are available. Like that, man, key IFP panels are like smart TVs. And the word like that, yeah, all the information that we have, HMS cars, like that, we under code, DOS cars, like that, DYOS, like that, MUOS, like that, all the instructions are there. Like that, all the information like that, smart TV, IFP panels, like that, yeah, like that. वीटिक सम्मधेंच रुट्वोंटी प्राक्टिस टेस्ट्स ने वे कंडर्ट चेह मने चप्पुटन जरिगिंदी So all monitoring officers should observe the TOEFL practice classes during their visits So वाल योका परिवेक्षन लो बागंग एपड़ेते वालो monitoring चास्तार monitoring officers ने वालो तप्पकोंडा � IFP panels उन्टे वाल्लो इए TOEFL अने इए exam योका practice tests अने वे मिरु निर्वेशन चाल्स उन्टोंदु ओके ना next मनन गवनेंच नेट लेते TOEFL primary level day wise practice sheets अने वे classes 3, 4 & 5 classes किच्छारु सो अकड़ मनके instructions न गवनेंच नेट लेते weekly 3 classes வாரம்லோ மோடு classes அனைவி பிரத்தி மங்கள வாரமும் அல்லானே குரு வாரமும் அல்லானே செனி வாரம் மங்கள வாரம் குரு வாரம் செனி வாரம் அனைவி வாரம்லோ மோடு ரோஜலு இ TOEFL சம்மந்தின்றுடம் வண்டி periods நான் அலாட் சேச்கும்டு as per academic calendar பிரக்காரங்க மனம் அலாட் சேச்கோல் சும்டும்டி next மனம் சூச்தே day-wise practice sheets அனை प्रिपेर्ड गा एवटन जरिगिंदी So, Devez Practice Sheets ने वे अनम प्रिपेर्ड चेस कोल सुन्टोंदी अलने, Each Practice Sheets consists of two parts वका Practice Sheet ने दी रेंडु पार्ट लुगा Devez चेस कोल सुन्टोंदी वकटी Reading Part अलने, रेंडव दी Listening Part गा मनम तैयर चेस कोल सुन्टोंदी Next मन चुस्ते Allot 20 minutes for reading and 20 minutes for listening practice in your 
టీఓఈ ఎఫ్ఎల్ పీరియడ్ సో టీఓఈ ఎఫ్ఎల్ పీరియడ్ సంబంధించినటువంటి నలభై నిమిషాల్లో మొదట ఇరవై నిమిషాలు రీడింగ్కి సంబంధించి కేటాయించాలి తర్వాత ఇరవై నిమిషాలను లెజనింగ్ పార్ట్గా మనం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది సో ఫిఫ్త్ వన్ చూస్తే డిస్ప్లే ద రీడింగ్ షీట్ ఆన్ ఐఎఫ్పీస్ ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్లో కావచ్చు లేదా స్మార్ట్ టీవీల్లో కావచ్చు అండ్ గివెన్ ప్రాక్టీసెస్ టు ఐడెంటిఫై ద పిక్చర్ అండ్ రీడ్ ద వర్డ్ సో వాళ్ళ పిక్చర్ని గుర్తిస్తూ దాన్ని చదవగలిగేటట్లు మనము మన స్మార్ట్ టీవీల్లో ఆ రీడింగ్ షీట్ అనేది మనం డిస్ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూస్తే ఫర్ లిజనింగ్ ప్లే ద ఆడియో క్లిప్ ఆన్ ఐఎఫ్పీస్ ఆర్ స్మార్ట్ టీవీ ఫర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కంటిన్యూయస్లీ అండ్ ఆస్క్ ద చిల్డ్రన్ టు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సో మనము లిజనింగ్ సంబంధించినటువంటి ఆడియో క్లిప్ అనేది ఈ స్మార్ట్ టీవీలో కావచ్చు ఐఎఫ్పీ ప్యానల్స్లో కావచ్చు ఫైవ్ టైమ్స్ మనము కంటిన్యూస్గా ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది అలా ప్లే చేసినప్పుడు పిల్లలను జాగ జాగ్రత్తగా వినమని చెప్తూ వినమని చెప్పి వాళ్ళను దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ను ఆన్సర్స్ చెప్పవలసి ఉంటుంది మనం క్వశ్చన్స్ను అడగవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ చూస్తే డిస్ప్లే ద లిజనింగ్ షీట్ అక్కడ ఉండేటటువంటి లిజనింగ్ షీట్ని మనం అక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి స్మార్ట్ టీవీ కావచ్చు ఐఎఫ్ ప్యానల్లో కావచ్చు సో మేక్ ద స్టూడెంట్స్ రైట్ దర్ రైట్ దర్ ఆప్షన్స్ ఇన్ దేర్ నోట్ బుక్స్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి లిజనింగ్ షీట్ అనేది మనం ముందుగా ఈ లిజనింగ్ అవుట్పుట్ని ఆడియో క్లిప్ని ఫైవ్ టైమ్స్ వినిపిస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు ఆ స్టోరీని అర్థం చేసుకొని తర్వాత డిస్ప్లే అయినటువంటి ఆ క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్స్ అనేవి వాళ్ళ నోట్ బుక్స్లో రాయమని మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో వాళ్ళ యొక్క ఆన్సర్స్ అనేవి వాళ్ళ నోట్ బుక్స్లో రాసుకుంటారు అక్కడ డిస్ప్లే చేసినటువంటి లిజనింగ్ షీట్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్స్ వాళ్ళ నోట్ బుక్స్లో రాసుకోమని చెప్తాం సో నెక్స్ట్ చూస్తే ద టీచర్ హ్యాస్ టు చెక్ దేర్ నోట్స్ బుక్స్ రెగ్యులర్లీ సో వాళ్ళ యొక్క నోట్ బుక్స్ని మనం రెగ్యులర్గా చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది కీప్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ అవాల్యుయేషన్ రికార్డ్స్ వాళ్ళ యొక్క మనం పరిశీలనను గమనిస్తూ వాళ్ళ యొక్క అవాల్యుయేషన్ను రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో అక్కడ మనకి డే వైజ్ షెడ్యూల్ ఇచ్చారు సో ఏ డే ఏ డేలో ఏమి ఇచ్చారు అంటే అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది థర్టీన్ జూలై ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ చూసినట్లయితే మనకి రీడింగ్ కార్డ్లో భాగంగా పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ గురించి ఇచ్చారు సో వీటిని మనం స్మార్ట్ టీవీలో కానీ కావచ్చు ఐఫ్ ప్యానల్స్లో కావచ్చు ఈ షీట్ని రీడింగ్ షీట్ని చూపిస్తూ వాళ్ళను చదివించగలిగితే బాగుంటుంది ఇట్లా మనకి డే వైజ్ షెడ్యూల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో రీడింగ్ బాడీ పార్ట్స్ తర్వాత షేప్స్ గురించి ఇచ్చారు సో ఇలా ఇట్లా రెండు షీట్స్ ఇచ్చారు తర్వాత మనకి రీడింగ్ యాక్షన్ వర్డ్స్ గురించి ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఇవ్వటం జరిగింది ఇలా మనకి ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ షీట్స్ అనేవి మనకి ఆ రోజుకు సంబంధించి ఇవ్వటం జరిగింది పార్ట్ ఏ కింద సో లిజనింగ్ పార్ట్ చూస్తే రీడింగ్ పార్ట్ తర్వాత లిజనింగ్ పార్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక ఆడియో క్లిప్ అనేది మనకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆ ఆడియో క్లిప్ను ఫో ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ మనం ప్లే చేసి వినిపించిన తరువాత వాళ్లకు ఈ లెజనింగ్ షీట్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్స్ అనేవి వాళ్ళు గుర్తి వాళ్ళ యొక్క నోట్ బుక్స్లో గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అలానే సెకండ్ డే చూస్తే ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ రీడింగ్ కార్డ్స్ థింగ్స్ వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి ఒక షీట్ ఇచ్చారు అలానే సెకండ్ పార్ట్గా చూస్తే యాక్షన్ వర్డ్స్ ఈ రెండు షీట్స్ అనేవి మనకి మనకి రీడింగ్ పార్ట్లో ఇవ్వడం జరిగింది అలానే లిజనింగ్ పార్ట్లో ఒక ఆడియో క్లిప్కి ఇవ్వటం జరిగింది ఆడియో క్లిప్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ లెజనింగ్ షీట్ అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు ఇవ్వటం జరిగింది సో దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ వాళ్ళ నోట్ బుక్లో రాసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఏదో ఈ విధంగా మనకు డే త్రీ అలానే డే ఫోర్ ఇట్లా మనకి షెడ్యూల్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ప్రతిరోజు మనం రీడింగ్ కార్డ్స్ను యాక్షన్ వర్డ్స్కు ఒక కార్డు అలానే ఈ ముందు ఒక షీట్ డై డైలీ లైఫ్లో వాళ్ళు చూసినటువంటి కొన్ని పిక్చర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రెండింటితో పాటుగా మనకు లెజనింగ్ షీట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక లెజనింగ్ ఆడియో క్లిప్ను ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వినిపిస్తూ దానికి సంబంధించినటువంటి లెజనింగ్ షీట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ను వాళ్ళు నోట్బుక్స్లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా డే 
థర్టీన్త్ ఆఫ్ జూలై నుంచి మనకు ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ జూలై వరకు మనకి డేవైజ్గా ఇక్కడ మనకు ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ షెడ్యూల్ను మనం ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆడియో క్లిప్ అనేది మనకు అవైలబుల్గా ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు సెండ్ చేయటం ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు సో ఆడియో క్లిప్స్ అనేవి మనకు అవైలబుల్గా లేనప్పటికీ మనం ఏదైనా ఒక ఆడియో క్లిప్ని మనమే ఓన్గా ఇస్తూ పిల్లలకు తయారు చేస్తే బాగుంటుంది ఉదాహరణకు ఇక్కడ జాన్సన్ అనే ఒక ఆడియో క్లిప్ను వినిపించిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఇక్కడ మనకి ఇవ్వటం జరిగింది సో మనము ఇదే కాకుండా మనకి ఓన్గా కూడా ఏదైనా ఒక ఆడియో క్లిప్ను ఉదాహరణకు కుందేళ్ళ తాబేల కథ మనం తీసుకుంటే ర్యాబిట్ అండ్ టాటేస్ స్టోరీని మనం ఆడియో రూపంలో వినిపిస్తూ పిల్లలకు దానికి సంబంధించినటువంటి నాలుగు క్వశ్చన్స్ మనము ఫ్రేమ్ చేస్తూ మనము పిల్లలకు ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వినిపించినట్లయితే ఆడియోని వాళ్ళు చక్కగా అర్థం చేసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్స్ అనేవి చేయగలుగుతారు సో మనకి ఇక్కడ ఈ షెడ్యూల్లో ఆడియో క్లిప్స్ అని ఇచ్చారు కానీ ఆడియో అనేవి మనకు ఎక్కడ కూడా లింక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో ఆడియో క్లిప్స్ అనేవి మనకు ఇచ్చినట్లయితే మనము ఈ లిజనింగ్ టాస్క్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేయగలము లేదంటే మనం ఓన్గా కూడా వాళ్ళ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే లిజనింగ్ అనేది పిల్లలకు శ్రవణ నైపుణ్యం అనేది డెవలప్ కావటము సో శ్రవణ నైపుణ్యం బాగా డెవలప్ అయితే వాళ్ళు బాగా మాట్లాడగలరు కాబట్టి ఈ రెండు లిజనింగ్ అలానే స్పీకింగ్ అనేది డెవలప్ కావటం కోసం ఈ టాస్క్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ లిజనింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అనేవి మనము ఏదైతే స్టోరీ పెడుతున్నామో ఆ స్టోరీకి సంబంధించినటువంటి ఆడియో క్లిప్స్ను ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వినిపిస్తూ వాళ్లకు అర్థమయ్యేలాగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వినిపించిన తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి దాని తర్వాత వాళ్లకు ఈ క్వశ్చన్స్ని మనం చూపిస్తూ ఆన్సర్స్ అనేవి వాళ్ళ నోట్ బుక్స్లో రాసుకోమని చెప్పాలి సో ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే పార్ట్ బీకి సంబంధించినటువంటి మనకు ఈ మోడల్ పేపర్ అనేది గమనించినట్లయితే మొదట థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాసెస్కు మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా మనకు మోడల్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గమనించినట్లయితే చూస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ పుట్ ఇన్ టు ద బ్రాకెట్స్ సో సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకొని బ్రాకెట్లో దాన్ని రాయండి అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ చూస్తే మేక్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ఓఎంఆర్ షీట్స్ ఆల్సో సో ఓఎంఆర్ షీట్స్లో మీ యొక్క ఆన్సర్ని కూడా బబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు రీడింగ్ టెస్ట్లో చూస్తే లుక్ అట్ ది పిక్చర్ రీడ్ ద వర్డ్స్ విచ్ వర్డ్ గో గో విత్ ద పిక్చర్ సో మీరు ఏదైతే వర్డ్ని కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారో ఈ పిక్చర్కి సంబంధించిన వర్డ్ దానికి మీరు ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఈ పిక్చర్ చూస్తే ఇది ఇయర్ కదా సో ఇయర్కి సంబంధించి ఇక్కడ బీలో ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి బీ అనేది ఇక్కడ బ్రాకెట్లో రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఓ ఫోర్ పిక్చర్స్ అనేవి మనం డైలీ లైఫ్లో ఉండేవి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అలానే ఫోర్ పిక్చర్స్ అనేవి యాక్షన్ వర్డ్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఫోర్ పిక్చర్స్ను ఈ విధంగా ఇటువైపు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫోర్ పిక్చర్స్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే యాక్షన్ వర్డ్ యాక్షన్ వర్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ సెంటెన్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి వీడే ఈ ఈ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుంది మనకి ద బాయ్ ఈజ్ బ్రషింగ్ సో బాయ్ బ్రషింగ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏ అని ఇక్కడ రాసుకుంటారు సో ఇక్కడ దే ఆర్ ఫైటింగ్ వాళ్ళు ఫైట్ ఫైటింగ్ ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ బే అని రాస్తారు సో నెక్స్ట్ ఇట్లా హీ ఈజ్ స్టాండింగ్ సో అతను నించున్నాడు కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి యాక్షన్ వర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది సో ఎయిట్ పిక్చర్స్ అనేవి పార్ట్ రీడింగ్ టెస్ట్లో ఇవ్వటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనకి లెజనింగ్ టెస్ట్లో చూసినట్లయితే ఒక ఆడియో క్లిప్పింగ్ అనేది మనకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో లెజన్ టు ద ఆడియో ట్వైస్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఇక్కడ మనకి ఆడియో క్లిప్ అనేది టూ టైమ్స్ వినిపించమని చెప్తున్నారు సో జాగ్రత్తగా పిల్లలను వినమని చెప్తున్నారు సో విన్న తర్వాత లెజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ వన్ అనేది ఇటువంటి లెజనింగ్ పార్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు టూ ఇస్తారు టూ ఆడియోస్ సో మొదటి ఆడియోకి సంబంధించినటువంటి మూడు క్వశ్చన్స్ కిందనే ఇవ్వటం జరిగింది ఆడియోని మనకి 
టూ టైమ్స్ వినిపించాల్సి ఉంటుంది ఆడియోకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలానే లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ టూలో మరొక ఆడియో అనేది మనకి వినిపించడం జరుగుతుంది ఆ ఆడియోకి సంబంధించినటువంటి నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మొత్తంగా మనకి ఎనిమిది క్వశ్చన్స్ అలానే ఇక్కడ ఏడు క్వశ్చన్స్ కలిపి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి మనకు పార్ట్ బిలో మనకు ఈ టీఓఈఎఫ్ఎల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ పేపర్గా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది మోడల్ పేపర్గా మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనకు రాబోయే ఫార్మేట్ వన్ పేపర్ అనేది రావటం జరుగుతుంది మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్ద